Hello again, welcome. Uh, today we are doing the revision of Unit 7 because next lesson you are writing a test. Dzisiaj zajmiemy się powtórzeniem całego rozdziału siódmego, dokończymy ten rozdział i powtórzymy cały materiał, bo na następnej lekcji czeka Was sprawdzian z tego rozdziału. I co on będzie obejmował? Będzie obejmował słownictwo, które mieliśmy w tym rozdziale, rozdziale i które zaraz sobie powtórzymy. Słownictwo też jest na końcu zeszytu ćwiczeń w słowniku, więc jeśli będziesz mieć problem, to odsyłam Cię do zadań na Wordwallu albo do słownika i do sprawdzianu. Chcę, żebyście umieli dobrze powiedzieć po angielsku, co jedzą zwierzęta, czego nie jedzą i zapytać, co jedzą zwierzęta lub zapytać, czy jedzą dany pokarm. Te wszystkie zdania i pytania będziemy dzisiaj powtarzać. Dzisiaj skupimy się też na słuchaniu. Okay, so today we are learning about animals, but first, what's this? Leaves. Frog. Bird. Crocodile. Antelope. Bugs. Meat. Bean. Grass. Fruit. Ivanche. Snake. Right. Okay. So let's start with the book. Open your students' books at page 58. Today we are covering page 58 and page 59. This exercise from page 59. So let's start with page 58. Okay, open the book and let me show the book on my screen now. Okay, here it is. Uh, as you can see, we have uh, a lot of animals in the pictures. As you know, animal eat, animals eat uh, meat, or they eat bugs, or uh, leaves and grass, etc., etc. Jak już wiecie, zwierzęta żywią się różnymi pokarmami i w polskim dzielimy, zresztą w polskim i tak samo w angielskim, dzielimy te zwierzęta na e, trzy kategorie. Zwierzęta, które żywią się mięsem, nazywamy zwierzętami mięsożernymi. Zwierzęta, które żywią się na przykład trawą i liśćmi, nazywamy zwierzętami Roślinożernymi, bo jedzą rośliny. Rośliny in English. Za chwilkę wrócę do książki. Rośliny. Albo roślina in English is plant. Okay? So animals eat plants. For example, zebras eat plants, antelopes eat plants. Okay? Więc mamy zwierzęta, które są mięsożerne, roślinożerne i zwierzęta, które jedzą zarówno takie powiedzmy mięsne um, posiłki, czyli na przykład jakieś robaki, e, ale też je, żywią się roślinami i te zwierzęta nazywamy roślinami, e, zwierzętami wszystkożernymi. I te trzy zwroty, mięsożerne, roślinożerne i wszystkożerne, nauczymy się dzisiaj po angielsku i będziemy czytać o tym, jak wyglądają i czym żywią się dane zwierzęta. Ok? So, um, jeszcze raz będę musiała zatrzymać, bo jeszcze jedną rzecz muszę Wam napisać, czyli jak dokładnie nazywa się te zwierzęta. So first, zwierzęta, które żywią się mięsem na czerwono, bo mięso jest czerwone. They are carnivores. Carnivores. Tigers are carnivores. Lions are carnivores. Jakie jeszcze zwierzęta? Crocodiles are carnivores. Carnivores eat meat. Ok? Next one. Roślinożerne. Więc mamy green. Oh, no, no. To powinno być red. Ok, zacznę nowy tekst. Roślinożerne are herbivores. Herbivores eat plants. What animals are herbivores? Zebras are herbivores. Are antelopes herbivores? Yes, they are herbivores. And giraffes are herbivores too. And we also have animals that eat everything. Na brązowo zaznaczymy te, które jedzą wszystkie um, rodzaje posiłków, rodzaje pożywienia. I they are omnivores. Omnivores eat Napiszemy everything. 
czyli jedzą wszystko. No tak, umówmy się. Uh, for example, frogs are omnivores. Uh, for example, monkeys are omnivores. Okay? I tymi zwierzętami dzisiaj się zajmiemy. Zajmiemy carnivores, herbivores and omnivores. So now the book, finally. Page 58 and exercise 14. Read the instruction, please. Listen, listen, read and say. Okay, so we are going to listen. Uh, take a look. What animal is in picture one? A lion. What animals are in picture two? They are zebras. Uh, what animal is right here? With the long beak, the bird. And look, the bird is holding a fish. And who's here? It's a girl, right? To uh, człowiek. Exercise 14, listen. Na chwilę poczekamy. Po każdym fragmencie tekstu będę zatrzymywać nagranie i będziemy sobie ten fragment tekstu czytać. Track 3.14. Pupils book, unit 7. Exercise 14. Listen, read and say. Some animals eat only meat. They are carnivores. Lions, tigers and crocodiles are carnivores. They've got big, sharp teeth. Mm -hmm. So let's read it together. Some animals eat only meat. They are carnivores. Lions, tigers and crocodiles are carnivores. They've got big, sharp teeth. Now answer my questions. Are lions Carnivores? Yes. What do carnivores eat? Carnivores eat meat. Only, tylko, only meat. Have carnivores got sharp teeth? Yes, they've got sharp teeth. Look at this picture. Sharp, ostre. They've got very sharp teeth. Żeby móc to mięso gryźć. Next one, number two. Some animals eat only plants. They are herbivores. Zebras, antelope and hippos are herbivores. They've got flat teeth. Mm -hmm. Let's read it now together. E, jeżeli chcesz, możesz zatrzymywać nagranie i powtarzać po mnie zdania. Some animals eat only plants. They are herbivores. Zebras, antelopes and hippos are herbivores. They've got flat teeth. Flat teeth? Look at this picture here. Czy te zęby są ostre? No, one są płaskie. Płaskie po to, żeby można było przeżuwać rośliny, które zjadają. So, are antelopes herbivores? Yes. Are hippos carnivores? No, hippos aren't carnivores. They eat plants. They are herbivores. Uh, what do herbivores eat? Herbivores eat plants. They eat only plants. Have they got sharp teeth? No, they haven't. Have they got flat teeth? Yes, they've got flat teeth. Some animals eat meat and plants. They are omnivores. They've got sharp teeth and flat teeth. Monkeys, birds and frogs are omnivores. People are omnivores too. Let's read it now. Some animals eat meat and plants. They are omnivores. They've got sharp teeth and 
flat teeth. Monkeys, birds and frogs are omnivores. People are omnivores too. So have omnivores got flat teeth? Yes, they have. Have omnivores got sharp teeth? Yes, they have. What do omnivores eat? Omnivores eat meat and plants, right? Are people omnivores? Yes, people are omnivores too. Number four now. Birds haven't got teeth. They've got beaks to eat seeds and bugs. Some birds have sharp beaks to eat fish and meat. What are... Hmm, let's read. Birds haven't got teeth. They've got beaks to eat seeds and bugs. Some birds have sharp beaks to eat fish and meat. What is beak in Polish? Beak is jaw, right? Mieliście to w drugiej klasie, nie wiem czy pamiętacie. So, have birds got teeth? No, they haven't. What do, what have they got? Tomaya, what have they got? They've got beaks, right. Are birds carnivores? No. Are birds herbivores? No, they aren't. Are they omnivores? Yes, birds are omnivores. What do birds eat? They eat seeds and bugs. Very good. Now, take a look at the questions. What are you? Are you a herbivore, a carnivore or an omnivore? I am an omnivore. Are you an omnivore? Yes, of course, you are an omnivore. Very good. So these are the animals. Three types of animals. Carnivores, herbivores and omnivores. And now I have a word wall exercise for you. Okay, here it is. I to jest zadanie dla nas na word wallu. Uh, here I want you to match the animal with the type of the food they eat. Okay, czyli dopasowujemy zwierzę do rodzaju pożywienia, którym się żywi. E, czyli do grupy, do której należy carnivores, herbivores and omnivores. What animal is it? It's a lion. What do lions eat? Lions eat meat. So what are lions? What are they? Lions are carnivores. Good. Next one. What's this? It's a frog. Uh, what do frogs eat? They eat uh, bugs. Mm -hmm. And what are they? They are omnivores. Very good. Next one. Antelope. What do antelopes eat? They eat grass. So what are they? They are herbivores. Very good. Zebra. What do zebras eat? They eat grass. What are they? They are herbivores. This one is a bird. What do birds eat? They eat bugs and seeds. So what are they? Tim so they are omnivores. Good. This one is an elephant. What do elephants eat? Mm -hmm. Oj, coś mi się tu chyba zawiesiło. Momencik. No. What, do, uh, what do elephants eat? Hmm? Elephants eat plants, ogólnie rośliny, and seeds. So they are herbivores. Very good. They don't eat meat, nie jedzą mięsa. 
Uh, monkey. What do monkeys eat? Monkeys eat fruit. They sometimes eat bugs and seeds. So wszystko żerne. So they are omnivores. Good. This one. What's this? It's a crocodile. Look at the teeth. The crocodiles got very sharp teeth. And what do crocodiles eat? They eat meat. So what are they? They are carnivores. What about tigers? Are they carnivores? Yes, they are carnivores. And the last one, what animal is it? It's a hippo, right? What do hippos eat? Hippos eat rośliny, plants. So what are they? They are herbivores. Well done. So that was our exercise here. Mm -hmm. Now let's take a look at the book again. Let's go back to the book. Mamy exercise 15. Do zrobienia. Okay. Look at the instruction. Read it, please. Read the instruction. Read and say yes or no. Sentence number one. Read it, please. Przeczytaj na głos. Antelopes have got sharp teeth. Yes or no? No, they've got flat teeth to eat grass. Number two. Read the sentence, please. Przeczytaj na głos. Lions have got flat teeth. Yes or no? No, they haven't got flat teeth. They've got sharp teeth. Yes. Three. Monkeys. Monkeys have got sharp and flat teeth. Yes or no? Yes. If you look at the text, jeśli popatrzysz na tekst, popatrz tutaj. They've got sharp teeth and flat teeth. Monkeys are omnivores. So monkeys have got sharp and flat teeth. Four, read it. Birds haven't got teeth. Yes or no? <laughs> yes, yes, they haven't got teeth. Okay, next exercise for us today is next page, page 59. Czyli teraz przewróćcie proszę stronę uh, and look at the picture. What can you see in the picture? There are lions. What are their names? The little one is Sim Simba and the big one is... What's his name? Mufasa, right. Where are they? Where are they? They are in, in the grass. Right. Now I want you to read the instruction. Read it, please. Listen and say. Tutaj w nagraniu e, będziemy mieli pytania. E, trzeba będzie posłuchać i odpowiedzieć na te pytania lub dokończyć zdania. Będę zatrzymywała nagranie w odpowiednim czasie, żebyście mogli nadążyć z odpowiadaniem. Troszkę wolniej to dzisiaj idzie. So they are in the grass. Uh, do you remember what's this? How to say niebo in English? 3.15. Sky, right. And what color is the sky? It's blue. So now let's listen. Pupils book, unit seven, exercise 17. Listen and say, then write in your notebook. One, what do lions eat? Do they eat grass? Do they eat grass? No. No. They don't eat grass. They eat... Hmm. 
meat. Two. What do antelopes eat? Do they eat fruit? No, they don't eat fruit. They eat grass. Three. What do monkeys eat? Do they eat grass? No, they don't eat grass. They eat fruit. Four. What do crocodiles eat? Do they eat seeds? No, they don't eat seeds. They eat meat. Okay. Well done. Mam nadzieję, że poradziliście sobie bez problemu. Szkoda, że nie mogę tego sprawdzić na lekcji. And now our task is to finish the sentences. Teraz waszym zadaniem, naszym zadaniem jest dokończyć zdania. Okay? Sentence number one. Może zrobimy to sobie w tej postaci. Będzie od razu można. Number one. Lions eat meat. They don't eat grass. Number two. Czytaj ze mną. Antelopes eat grass, yes. They don't eat fruit. Monkeys eat fruit. They don't eat grass. Crocodiles eat meat. They don't eat seeds. Right, well done. Okay. To już jest prawie koniec naszej lekcji. W tych dwóch tematach powtórzyliśmy to, co będzie zawierał sprawdzian, ale jeszcze mam tutaj one exercise jako powtórzenie. Powtórzenie pytań i odpowiedzi do tych pytań. Read the question. Do crocodiles eat leaves? No, they don't. Do giraffes eat meat? No, they don't. Do birds eat bugs? Yes, they do. Do antelopes eat seeds? No, they don't. Do elephants eat seeds? Lubią orzeszki. Yes, they do. Do tigers eat bugs? No, they don't. Do monkeys eat fruit? Yes, they do. And zebras. Do zebras eat grass? Yes, they do. Hmm? Good. I teraz od razu dla tych osób, które jeszcze nie wiedzą, w jaki sposób sprawdzić moje zadanie na Wordwallu, pokazuję Wam jeszcze raz dokładnie od początku, jak to zrobić. Otóż. Wystarczy wejść w jakikolwiek z linków, które Wam wysłałam na Librusie i później nacisnąć ikonkę Wordwall i wtedy wykieruje Was do głównej strony. Zresztą nawet jeżeli nie wejdziecie do głównej strony, tutaj ten pasek na górze widnieje zawsze, jeżeli korzystacie ze strony i moje zadania wystarczy znaleźć klikając tutaj społeczność i w tym miejscu w wyszukiwarce wpisujemy szperkowska m. Szperkowska i wyszukujemy. Od, tutaj nam sugeruje, żeby wejść w profil Szperkowska i oczywiście to robicie. Wszystkie zadania są podzielone na podręczniki. Wasz podręcznik New English Adventure 3 
zawiera jak na razie 47 ćwiczeń. Sprawdzian piszemy z rozdziału 7, from unit 7. I tutaj bardzo Was zachęcam, żeby robić sobie zadania z tego rozdziału 7, a przede wszystkim zadania, które są z tych dalszych lekcji, nie zawierające tylko słówka, ale też ich dania. Bardzo ważne jest, żebyście zrobili exercise from lessons 1 to 8, czyli to jest zadanie, które zawiera zdania z wszystkich naszych lekcji z rozdziału 7. OK? Zachęcam, żebyście w ramach powtórzenia zrobili sobie wszystkie zadania. Możecie sięgać do nich zawsze, jeżeli tylko macie ochotę, są ogólnodostępne. Link do tych zadań wyślę Wam wszystkim na Librusie jako powtórzenie do sprawdzianu. Nie zadaję dla wszystkich zadań w zeszycie ćwiczeń, ale osoby, które mają ochotę poćwiczyć jeszcze dodatkowo, zachęcam. Page. 56 and 57. Tutaj w tych zadaniach jedyne, co musicie zrobić, to dopasować wyrazy albo podpisać pytania odpowiednimi odpowiedziami, czyli odpowiedzieć na pytania, pisząc całe zdanie. Zachęcam Was bardzo, przypominam, na następnej lekcji piszemy sprawdzian w takiej samej formie, w jakiej był poprzedni. No i co? Trzymam kciuki. Fingers, fingers crossed. Tak się trzyma kciuki w w krajach anglojęzycznych. Nie trzyma się kciuków tak jak u nas, tylko się krzyżuje palce i mówi się fingers crossed, czyli krzyżuje palce. Krzyżowane. Ok, so fingers crossed. See you next time. Goodbye.